ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ரகு கோபால் ஃப்ரம் சென்னை ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஒரு சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக வந்து ட்ரேடராகவும் இன்வெஸ்டராகவும் ட்ரைனராகவும் இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா மல்டிபக்கர் ஸ்டாக்ஸை வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணுறது எப்படி ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு உண்டான ஒரு மல்டிபக்கர் ஸ்டாக்ஸை வந்து நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் பொதுவாக மல்டிபக்கர் ஸ்டாக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது இப்போ ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு ஷே ஒரு ஷேர் வந்து வாங்குகிறோம் இதை வந்து ஃபுல் ஃபுல் ஷேராக வந்து வாங்குகிறோம் ஃபுல் அமௌண்ட் போட்டு ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்குகிற ஷேர் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட்டாக அதாவது நூறுரூபா நூற்றம்பது ரூபாய் இரநூறுபா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அது ரேஞ்சுக்கு வந்து மேலே ரைஸ் ஆகும்போது நம்ம விற்க விற்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அது மல்டிபக்கர் ஸ்டாக்ஸு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் வந்து மல்டிபக்கர் ஸ்டாக்ஸு ஸோ ஒரு மல்டிபக்கர் ஸ்டாக்ஸை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது என்ன கருத்தில் வந்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செக்டார் வைஸாக அந்த ஸ்டா அந்த ஸ்டாக் வந்து சீப்பாக இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கணும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பெனியுடைய இண்டிவிஜுவல் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் வந்து பார்க்கணும் மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பார்க்கணும் ஸோ இந்த மூணையும் வந்து கம்பைன் பண்ணி பண்ணும்போது நம்மளுடைய சக்ஸஸ் ரேஷியம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஒன்லி வந்து ஒரு கம்பெனி எடுத்தோம் ஃபண்டமெண்டலை பார்த்தோம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அப்படியும் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு செக்டார் எடுக்கணும் அக அகைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்பெனியுடைய இண்டிவிஜுவல் பர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கணும் மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்னிக்கல் வைஸாக நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் இண்டிவிஜுவல் கம்பெனியுடைய ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் ஸோ இண்டிவிஜுவல் கம்பெனி ஒரு கம்பெனியுடைய ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ்னு பண்ணும்போது நாலு கேட்டகிரியாக நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து பிரிக்கணும் ஒரு ஸ்டாக் வந்து நாலு நாலு கேட்டகிரியாக நம்ம அதை அனாலிசிஸ் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஸ்டாக் வந்து அண்டர் வேல்யூ ஸ்டாக்ஸாக பேஸ்ட் ஆன் அண்டர் வேல்யூ அதாவது அண்டர் வேல்யூ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த கம்பெனியுடைய ஒர்த்தை விட கம்மியான ப்ரைஸில் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் வந்து வரும் இப்போ வந்து இந்த தங்கம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு சில மாதங்கள் வந்து ரொம்ப லோவஸ்ட்டு ப்ரைஸில் வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டாக் ஒவ்வொரு இதுவுமே வந்து கமாடிட்டியுமே இந்த மாதிரி லோவஸ்ட்டு சீப்பஸ்ட்டு ரேட்டில் வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனி வந்து அதனுடைய நெட்ஒர்த்து அதனுடைய ஏர்னிங்கு இது இதனுடைய விலை வந்து ஒரு பத் ஒரு ஐயாயிரரூபா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்டாக்கோட வேல்யூ வந்து ஐயாயிரரூபா இருக்குன்னா அது ஒரு சில மாதங்கள் ஒரு சில டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐயாயிரரூபா ஒருத்தான கம்பெனி ரெண்டாயிரம் அதில் இல்லை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து கீழே வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் வந்து இருக்குதா அந்த டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் என்னெல்லாம் டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் இருக்குது அந்த ரேஷியோ வந்து நம்ம பார்க்கணும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்ஜினல் சேஃப்டி நம்ம போட்டிருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரி மார்ஜினல் சேஃப்டி நம்மளுடைய நம்மளுடைய அமௌண்ட் வந்து என்ன மாதிரி வந்து சேஃப்டியாக இருக்குமா கம்பெனி வந்து திடீர்னு திவாலாயிரும் சத்தியம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது திடீர்னு வந்து அது வந்து திவாலாயிடுச்சு ஸோ அதனுடைய இது வந்து என்ன மாதிரியான மார்ஜினல் சேஃப்டியை வந்து நம்ம பார்க்கணும் செகண்ட் மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பெனியுடைய எஃபிஷியன்சி கம்பெனி வந்து அதனுடைய அசட்டுக்கு கரெக்டான அளவுக்கு வந்து ஏர்ன் பண்ணுதா அதனுடைய ப்ராஃபிட் க்ரோத் வந்து எப்படி இருக்குது ஸோ இது வந்து எஃபிஷியன்சி வேல்யூ வந்து நம்ம பார்க்கணும் அதுக்குண்டான ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ்னால் ஒரு கம்பெனியுடைய நியூஸு இல்லை ஒரு இது கிடையாது இந்த இதெல்லாம் தான் வந்து அதனுடைய புக் வேல்யூ அதே மாதிரி இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த இதை வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணுறது தான் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் ஸோ மூணாவது நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி நாலாவது வந்து என்ன அப்படின்னாக்க கம்பெனியுடைய ஃப்யூச்சர் க்ரோத் பாஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸை வச்சு ஃப்யூச்சரில் நம்ம வாங்கினா இந்த மல்டிபக்கர் ஸ்டாக்ஸ் வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஒன் இயர்லேருந்து த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் அது இதை வந்து ஹோல்ட் பண்ண வேண்டி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணக்கும் போது அந்த கம்பெனி வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து க்ரோத் ஆகுமா அப்படிங்கிறத வந்து ஃப்யூச்சர் க்ரோத்தை வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் கம்பெனியுடைய ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ்க்கு வந்து நாலு கேட்டகரியாக நாலு விதமாக வந்து அதனுடைய நாலு பில்லர்ஸ் மாதிரி அதனை நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணணும் ஸோ இன்றைக்கி
ஸோ இதில் எல்லாமே வந்து இந்த வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் பிஇ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஇ வந்து சன் டிவியோடைய இப்போ கரண்ட் பிஇ வந்து ப்ரைஸ் டு ஏர்னிங் ரேஷியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் செவன் டூ ஸோ இந்த எக்ஸல் ஷீட்டை வந்து நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னுடைய என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வேல்யூவை வந்து பேஸ்ட் ஆன் இதை வந்து இது பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு எஜுகேஷன் பர்பஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஆஃப் எக்யூட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் மூணாவது வந்து ரிட்டர்ன் ஆஃப் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் க்ரோத்து தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் டூ டிவிடன் ஈல்டு வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் டெப்ட் எக்விட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1134.43 கரண்ட் ரேஷியோ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் அண்ட் ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்ஸாக இருக்குது இவி பை ஹெபிடா என்டர்பிரைஸ் வேல்யூ பை ஹெபிடா வேல்யூ ஸோ நைன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஸோ அது சீப்பஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் கேஷ் ஃப்ளோ ஸோ டிஸ்கவுண்ட் கேஷ் ஃப்ளோனால் என்ன அப்படின்னா ஒரு 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 கம்பெனி வந்து ஆஃப்டர் டேக்ஸு எல்லாத்தையும் வந்து இது பே பண்ணதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அந்த அமௌண்ட்டு வந்து எந்த எவ்வளோ அமௌண்ட்டை வந்து அந்த கம்பெனியில் வந்து ஷேர்ஸ்க்கு வந்து வருது டேரெக்டாக வந்து ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோவாக வந்து அந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுடைய ஆப்ரேட் ஆப்ரேட்டிங்கில் வந்து இன்வால்வ் பண்ணுறதுக்கு வருது இப்போ இப்போ பத்து ரூபா வந்து ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டேக்ஸு அவங்க கொடுக்கக்கூடிய டிப்ரிஷியேஷன் எல்லாம் போக இந்த பத்து ரூபாயில் வந்து ஒரு நாலு ரூபா வந்து அந்த கம்பெனிக்கு வந்து திருப்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனுடைய வேல்யூ தான் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ வேல்யூ ஸோ அந்த வேல்யூஷன் படி இந்த கம்பெனியுடைய கரண்ட் ஒரு ஷேருடைய ஒர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபா பத்து காசு பிஇஜி ஸோ பிஇஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் இது கூட ஒரு குட் ரிசல்ட்ஸ் தான் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஸோ அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டில் வந்து எவ்வளோ வந்து மார்ஜின் வந்து ஆப்ரேட்டிங் இருக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ இது இட்ஸ் அ குட் வேல்யூ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஸோ ப்ரைஸ் டு கேஷ் ஃப்ளோ ஸோ இந்த கேஷ் ஃப்ளோ வந்து பிஇக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ப்ரைஸ் டு கேஷ் ஃப்ளோங்கிறது வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் பிஇ வந்து கொஞ்சம் மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் ப்ரைஸ் டு ஏர்னிங் ரேஷியோ வந்து கொஞ்சம் மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் அது கேஷ் ஃப்ளோ வந்து கொஞ்சம் மேனிப்புலேட் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ இதனுடைய வேல்யூ வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட் செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஸோ ஓவராலாக இந்த கம்பெனி வந்து இப்போ பை பண்ணக்கூடிய கம்பெனியாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம செக்டார் வைஸில் வந்து பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க ஃபண்டமெண்டலாக அந்த கம்பெனியுடைய ஒர்க்கை வந்து பார்த்தோம் மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பெனியுடைய டெக்னிக்கல் வைஸாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து சன் டிவியுடைய மந்த்லி சார்ட்டு இந்த மந்த்லி சார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறதுலே வந்து லோவஸ்ட்டு பாட்டம் வந்து கனெக்ட் பண்ணும்போது இது மந்த்லி சார்ட்டு ரீசனாக ரீசண்டாக உள்ள அந்த இது எடுத்துக்கலாம் ஸோ ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் ஜோனில் தான் இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு எயிட் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் வந்து இந்த மார்க்கெட் வந்து வரலாம் ஸோ கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாக இருக்குது ஸோ இது ந இது என்னுடைய டெக்னிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட் ஒன்லி வந்து இந்த ட்ரெண்ட்லை நம்ம மட்டும் பேஸ் பண்ணி கிடையாது அந்த இந்த சார்ட் பேட்டர்னு 
அதை மட்டும் வந்து பேஸ் பண்ணி கிடையாது என்னுடைய டெக்னிக் வந்து என்னு என்னுடைய இது மெத்தடு வந்து வேவ் பேஸ்டு இருக்கும் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் என்னுடைய என்னுடைய மெத்தடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேவ் பேஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த வேவ் பேஸ்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளியராக நம்ம வந்து இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் நம்ம கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் லைன்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சப்போர்ட் ஜோனில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த சப்போர்ட் ஜோனில் இருந்து இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் மேலே ரிவர்ஸை வந்து ஒரு எயிட் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் எயிட் ஃபிஃப்டி டு நைன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இனிஷியலாக வந்து மார்க்கெட் கொடுக்கும் ஸோ ஆஃப்டர் தட் லாங் டர்மாக வந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இது வந்து மேலே மேலே போகலாம் ஸோ இந்த மூணு ஃபேக்டரையும் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம வந்து மல்டிபக்கர் ஸ்டாக்காக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மூணு ஃபேக்டரை எடுக்கணும் ஒன்று வந்து செக்டர் அனாலிசிஸ் அண்டு கம்பெனியுடைய இண்டிவிஜுவல் அனாலிசிஸ் அண்ட் மூணாவது வந்து அதனுடைய டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பொறுத்தளவுக்கு நமக்கு வந்து எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பெரிய பணக்காரங்க தான் இதில் வந்து சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது கிடையாது இதனுடைய மெயின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய வந்து நம்மளுடைய நம்மளுடைய மைண்ட் ஒர்க்கு இதில் நிறைய வந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு ஒருத்தன் வந்து ஒருத்தவங்க கற்றுக்க கூடாது இதில் வந்து இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து முட்டால் ஆக்குறாங்கன்னு அர்த்தம் இதில் வந்து மணியை போட்டு கற்றுக்க முடியாது ஆக்சுவலாக வந்து லேர்ன் பண்ணி நீங்கள் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்